Zdravo ljudi, danas ćemo pričati nešto o tools menu i alatima koji se nalaze u tools menu. Otvorit ću jednu fotografiju da vam bude, da vam bude lakše, da vam bude jednostavnije da, da vidite. Otključit ćemo fotografiju i tako da ćemo sada vidjeti. Znači prvi alat u tools menu je move tool. Move tool služi znači za pomeranje selektovanih predmeta. Doduše ako nema selektovanih predmeta na fotografiji promijenit ćete cijelo laja. Ja ću koristiti sve neke skraćenice na tasturi koji ću vam objasniti, CTRL i Z služi za vraćanje kolja punazad. Skraćenica na tasturi za Move Tools kao što sami vidite je slovo V, znači ako malo duže zadržite miš preko toga lata, pokazat će vam i koja je skraćenica. Idemo na drugi alat koji je pravugolni alat za selektovanje. Vidite sad i sami, znači možete pravugolno da selektujete. Preko Move Toolsa možete da to da pomerite, da sklonite, da bojite samo tu selekciju i tako dalje. Znači CTRL i Z, CTRL i D služi za deselektovanje. Idemo desnim klikom ovdje. Znači imamo eliptično selektovanje i selektovanje cele kolone piksera horizontalno i vertikalno. To je vertikalno i horizontalno. Znači vidite sad i sami kako to izgleda. Znači idemo CTRL i D da deselektujemo i eliptično selektovanje također, znači vidite sad isto preko Move Toolsa možemo pomeriti, osjeći i tako dalje. Sljedeća opcija je Lasso Tools. Lasso Tools služi znači za proizvodno selektovanje slobodnom rukom, vidite sad i sami kako to deluje. Znači slobodnom rukom selektujem sad ovako na primjer. I znači nije toliko precizna alatka, ali može vam dosta toga poslužiti. CTRL i D da deselektujem. Idemo dalje, Poligonal Lasso Tools. Poligonal Lasso služi za selekciju pravih strana. Kada kliknete levim klikom stavljate ugalnu tačku. I tako možete da selektujete nešto što ima ravne strane, a više ugova. Sa dva leva klika vršite zatvaranje selekcije. Također možete to da pomerite, da osjećate i tako dalje. Crtel i D da deselektujem. I idemo dalje. Magnetic Lasso. Magnetic Lasso je poluautomatska alatka za selekciju. Znači, kliknete sad ovdje, stavite tačku i on sad automatski po ivici ovog objekta, predmeta i tako dalje, znači vrši selekciju. Ova alatka vam može dosta koristiti kada je nešto malo preciznije u pitanju da se radi. I vidite sad i sami, znači, skinuli smo samo taj deo. Ctl i Z, Ctl i D. Idemo sada dalje. Idemo na Quick Selection. Quick Selection je on automatski vrši izbor i selekciju na osnovu boje i teksture. Vidite sad, također nije baš nešto, ovdje možete da smanjujete piksele ili da povećavate. To je to ovdje, izvinjavam se. Evo vidite sad i sami. Znači vidite sad i sami. On znači sam vrši selekciju na osnovu boje i teksture. Isto vam može dosta toga pomoći ova valetka i dosta toga se koristi, dosta se koristi u photoshopu tako da znate, idemo Magic Wind Tools, Magic Wind Tools je selekcije područje piksela istih ili sličnih boja vidite sad i sami, znači kliknemo tu i on će sada selektuje samo to područje, kada hoćemo neko drugo područje da selektujemo, držimo shift i sada idemo dalje, znači vidite sad ovako, znači sad možete više toga da selektujete iako nisu iste teksture i tako dalje, znači, vidite sad i sami, e, to je to. Crtl i Z, Crtl i D. Crop Tools, Crop Tools služi, znači, to je alat isto koji služi za isecanje i rezanje definisane oblasti brisanjem ili sklanjanjem sklanjanjem predmeta sa te slike, vidite sad i sami, znači mi smo sad Evo, naprimo, ovo hoćemo da izrežemo. Da povećamo, možete ovako da povećavate, da smanjite, znači sve jedno. I vidite sad, sad hoćemo samo ovo da odrežemo i samo to da nam se vidi. Dva puta kliknemo levim klikom i evo, znači to je ta fotografija. Odrezali smo taj ideal i to je to. Znači, tri zavraćamo korik unazad, ako smo pogrešili. E, sad idemo. Perspektiv Crop Tool služi za, gledajte sad ovako, za perspektivno rezanje ili sečanje. Znači, pomeramo horizontalnu ili vertikalu na slici. Vidite sad i sami, znači, hoćemo ovako. E, vidite sad i sami kako će to sada izgleda kada budem izrezao. E. Vidite sad i sami, znači, čemu to služi. 
znači možete da pomerate vertikale, horizontale, znači kako vama treba zavisiti za koji projekat i šta radite. O ovoj alatki koja se zove Slice Tools pričat ćemo sljedeći put u sljedećem videu, zato što je ona malo opširnija i treba dosta toga objasniti oko nje. Idemo ovako. Eyedropper Tools, znači služi za uzimanje boja, znači ako sada hoćete nešto da bojite, Evo, stavit ćemo cenu u boju, vidite sad, i sad hoćete iste boje da bude plave kao i ovo ovdje. Znači, uzet ćemo, uzet ćemo i dropper tu, skraćenica da ste tu i vidjeli ste i sami je i, znači kliknut ćemo tu i uzet ćemo tu boju. Skraćenica da ste tu i za četkicu je B, tako da znate, e, vidite sad i sami, znači, uzeli smo boju, uzeli smo boju, evo, napravimo ovu boju i sada možemo, da tu boju da koristimo, da ne bi non stop išli da mešamo boje. Ovo me čisto daje informacije, vidite sa desne dane, info se otvori o tim bojama, znači kako kliknite, znači ono objašnjam vam za te boje koje su u pitanju. Ovo vam je čisto metar za merenje, znači površine u centimetrama, u inčima i tako dalje. I not tu služi znači za podsjetnike neke, ako vam treba podsjetnik neki šta ste radili, znači kliknete na tom mestu i ovdje napišete podsjetnik. I kasnije znači ako vam treba da vidite šta je to u pitanju, šta ste to napisali, kliknete dva puta tu i vidite izaći će vam podsjetnik šta ste to obeležili da se zna. To bi bilo to za danas, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem.